Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Heute geht es mal wieder um das Kartenspiel und ich möchte euch ganz gerne einen der Patrone vorstellen und zwar den Heiligen Pelin inklusive dem zu dazugehörigen Kartendeck. Wir haben am Anfang immer vier Patrone schon fest. Das heißt, da gehört auch der heilige Pelin dazu und vier Patrone kann ich mir dann noch freispielen. Wie dieser ganze Spieltisch funktioniert, das verlinke ich euch auf alle Fälle unten im Text. So, wir schauen einmal, was macht denn dieser heilige Pelin? Das ist ganz einfach, wenn ich einen Akteur habe, den vielleicht auch gerade schon ausgespielt hatte, der aber von meinem Gegner dann deaktiviert wurde oder ich habe ihn vielleicht auch gerade gekauft, auf alle Fälle befindet er sich jetzt in meinem Ablagestapel. Ich möchte den aber schon ganz gerne relativ schnell wieder in meinem Zugstapel haben und damit kann ich dann den Heiligen Perlin anrufen. Allerdings nur, wenn ich mindestens zwei Macht gerade in dieser Runde freigespielt habe, dann kann ich damit nämlich diesen Akteur von der Ablage wieder in den Zugstapel zurückbefördern. Was Akteure sind, das verlinke ich dann auch unten im Text. Also es gibt einige Videos inzwischen zu dem Kartenspiel, weil das Ganze sehr, sehr komplex ist. Deswegen mag ich das ungern alles in ein Video packen. Die Möglichkeit besteht natürlich von beiden Spielern, die Patrone anzuspielen. Je nachdem, wer ihn gerade dann auch genutzt hat, dem ist er zugeneigt. Im Moment ist er neutral. Und wenn ich ihn jetzt einmal benutzt habe, dann dreht sich dieses Rädchen nach unten und dann ist die dieser Patron mir zugeneigt. Das macht jetzt erstmal von der allgemeinen Auswirkung kein Unterschied, kann bei manchen ähm, Patronen dann natürlich sein. Aber hier könnte ich das Spiel ja auch gewinnen, wenn mir alle vier Patrone zugeneigt sind. So, wir schauen uns einmal das Kartendeck an. Jeder Patron hat ja eine Farbe. Hier ist es die Farbe Rot und das sind dann auch die Karten, die dem heiligen Pelin zugeordnet sind, also das entsprechende Kartendeck. Das kann ich mir unter anderem auch direkt im Spiel anschauen, indem ich mir den Zugstapel allgemein anschaue, etwas runter scrolle und hier sehe ich eben das Kartendeck, was zum heiligen Pelin gehört. Was machen diese Karten aus? Sie bringen allgemein schon mal direkt Macht mit sich. Wenn wir uns das mal anschauen, wenn ich diese Karte ausspiele, bekomme ich ein Taler und fünf Macht. Es kann sein, dass die Karten bei euch etwas anders aussehen, weil ich natürlich inzwischen schon alle Verbesserungen habe, aber das Prinzip der Karten bleibt immer gleich. Es ist auf alle Fälle erstmal Macht mit dabei, auch ohne, dass ich Kombos habe. Gleich beim ersten Ausspielen wird mir hier Macht zugeteilt. Ich habe hier verschiedene Karten mit Macht. Hier haben wir fünf Macht gleich dabei, aber ohne eine Kombo. Wir haben auch Akteure, die natürlich auch Macht geben, beziehungsweise dieser gibt eben Gold. Und wir haben natürlich auch die Ruhmkarten, die mit einer Combo verbunden sind. Combo heißt, das ist das, was wir auf der zweiten Seite sehen. Dazu gibt es aber auch noch mal ein separates Video. Und die Kombos spielen dann auch Gold oder auch hier weiterhin Macht aus. Das heißt also, wenn ich mich entscheide, ähm, mir in erster Linie diese Karten zu ziehen, Ziehen, macht es natürlich Sinn, dann auch die mit den Kombos zu nehmen, um maximal auch an Macht zu kommen. Wenn ich hier die Achterkarten auch noch verbessert habe, habe ich sogar als Kombo die Möglichkeit, dass ich noch eine Karte ziehen kann. Das ist eigentlich eher für einen anderen Patron ähm, ja, ein Schwerpunkt der Karten, aber hier bei diesen 8 Goldkarten habe ich das dann entsprechend auch. Das war's zum Heiligen Pelin mit dem entsprechenden Kartendeck. Die anderen Patrone stelle ich logischerweise dann auch nochmal vor. Ich wünsche euch bei diesem Kartenspiel super viel Spaß und falls ihr im Moment noch nicht so richtig den Überblick habt oder überhaupt den Durchblick, 
Das ging uns allen am Anfang so, aber nach und nach, wenn die Puzzleteile dann zusammenpassen, dann versteht man dieses Spiel eigentlich ganz gut und dann hoffe ich, dass ihr es genauso lieben lernt wie ich, denn ich finde es wirklich, wirklich me mega. Wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat, dann freue ich mich natürlich immer über ein Like und ein Follow und sagt damit Tschüss, eure Kastanie, bis zum nächsten Video.